In Oekraïne zijn zowel vrachtdelen van het vliegtuig als mogelijke delen van een wapen verzameld. Deze items zijn in vrachtwagens en containers. MH17, the Dutch investigators just found that the missile was fired by a, or was, it was a Russian-made Buk missile that took down that plane. Uh, Western governments, including the U.S., have, have blamed it on Russian separatists. 298 people on board that plane. Und schrecklich war auch, wie das Ganze aufgearbeitet worden ist. Sechsundzwanzig Sachexperten aus sieben Ländern haben nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten in einem offenen Brief eine neue, eine bessere Untersuchung zum Massenmord über der Ostukraine eingefordert. Darunter auch ich. Anlass waren Trumps eigene Aussagen im Wahlkampf. If you were president, would you hold Putin and Russia accountable? Would there be sanctions? Well, you know, they say it wasn't them. It may have been their weapon, but they didn't use it. They didn't fire it. They even said the other side fired it to blame them. I mean, to be honest with you, you'll probably never know for sure. I'm not defending Russia at all. I think it's despicable, it's horrible, but they deny it totally. And they don't even say what was it, where it came from. Nobody really knows. And I'm sure reports are going to be done. Maybe someday we'll find out. But right now, Russia is totally denying it. That's a horrible situation. When I first heard it, I said, unthinkable. It could have been a mistake. I mean, it could have been they fired the missile and they hit, you know, a plane by mistake. Regardless, it's terrible. But we really probably won't know for sure. And you'll probably never find out. There are only a few people that know. And, you know, one of them could be Putin, frankly. And we know one thing. He's not going to be talking about it. Ja, aber auch Donald Trump spricht als Präsident über das Thema nicht mehr. Es gibt noch nicht einmal eine Standardantwort an die kritischen Verfasser des offenen Briefes, als deren Sprecher ich hier fungieren darf. Schlimmer noch, mein Versuch, Lobbyarbeit in Washington zu betreiben, ist gescheitert. Die Amerikaner haben mich auf ihre schwarze Liste gesetzt und damit darf ich nicht mal mehr einreisen. Und in den Niederlanden von wo die meisten Opfer stammten, hat die Initiative, die innenpolitische Debatte zuletzt nochmals aufgewirbelt, leider ohne Früchte zu tragen. Der Parlamentsabgeordnete Dr. Thierry Baudet, der zu den Unterzeichnern gehörte, ist abgetaucht. Und Außenminister Bert Könders greift ihn und uns öffentlich an. Ik vind het onbegrijpelijk. Uh, het is een directe aanval op de onafhankelijke instituties die we in Nederland hebben, namelijk het OVV, die dus het onderzoek heeft gedaan, en het Openbaar Ministerie. Hij heeft eigenlijk in die brief gezegd, die zijn niet onafhankelijk. Het is een soort fellow traveler, dan ga je vervolgens naar president Trump en ga je hem vragen om te zeggen, er moet een nieuw onderzoek komen. Nou, ik kan u zeggen in ieder geval dat de Amerikaanse regering uh, ons uh, zeer steunt en ook zeer veel respect heeft voor de Nederlandse instituties, die de heer Baudet kennelijk niet kan opbrengen en zich echt, en dat vind ik in deze zaak zeer kwalijk, eh, zich gewoon van desinformatie bedient op, op iets waar we weten dat dit een nationale ramp is. Hij was er vandaag niet bij. Wat vindt u daarvan? Desinformatie verspreiden, een brief schrijven aan Trump, je eigen instituties in je eigen land aanvallen en dan niet bij een debat komen, ik laat het eh, oordeel ervan. Moment maar, ganze 56 jaar Nach dem Absturz des Flugzeugs von UN-Generalsekretär Hamaschkjöld im Kongo deutet ein neuer UN-Bericht jetzt darauf hin, dass die Maschine wahrscheinlich doch von einem anderen Flieger abgeschossen worden ist und damalige Untersuchungsergebnisse damit falsch waren. Nichts und niemand ist davor gefeit, wenn es um die ganz große Politik geht. Deshalb ist unser Brief zu MA17 öffentlich einsehbar und greift niemanden an. Er fordert nüchtern fünf Dinge, um jeden Zweifel auszuräumen. Eine neue Ermittlung ohne ein Vetorecht für irgendeine Regierung, die objektive Behandlung aller Szenarien, die Hinzuziehung der US-Satellitenbilder, forensische Untersuchung der Einschlaglöcher im Wrack und ein internationales Tribunal mit Richtern aus nicht betroffenen Ländern. Werter Herr Außenminister, dies sind Forderungen, die von namhaften Persönlichkeiten gestützt werden. Professor Elmar Gimulla aus Berlin, Sie sind der Rechtsanwalt für deutsche MH17-Opferangehörige und Sie haben 
den Brief an Donald Trump mit unterschrieben. Warum? Der offizielle Untersuchungsbericht der Staatsanwaltschaft ist in sich widersprüchlich und deswegen nicht überzeugend. Er macht den Eindruck, als sei er von einer bestimmten Absicht getragen, nämlich Russland, der russischen Armee, der russischen Regierung, die Schuld für diese Katastrophe zuzuweisen. Unabhängig davon, ob das vielleicht am Ende sogar der Fall ist, ist jedenfalls der Bericht kein Beleg dafür. Die Widersprüche ergeben sich aus verschiedenen Dingen, zum Beispiel aus dem Faktum, dass ein Telefongespräch oder zwei Telefongespräche ähm, vorgespielt wurden während der Präsentation. Um eine ungenannte Person der ukrainischen, der, der Rebellenarmee bei einer ungenannten Person aus äh, dem militärischen Apparat äh, Russlands äh, telefoniert haben und äh, dort um Unterstützung gebeten wurde, äh, Raketenunterstützung gegen die ukrainische Luftwaffe. Äh, und das wurde dann von dem russischen Gesprächspartner quittiert. Wir werden mal sehen, was sie machen lässt. Und daraufhin wurde dann angeblich die Bugrakete in die Ukraine geschafft. Ich halte das für absurd, muss man sagen, denn das Überlassen einer solchen Rakete mit den entsprechenden Folgen, die wir ja leider kennen müssen, ist natürlich eine hochpolitische Angelegenheit, hochbrisant. Eine Militärorganisation ist ein hierarchischer Apparat, das entscheidet keiner in einem Telefongespräch, auf welcher Rangebene auch immer. Solche Dinge werden entschieden vom Verteidigungsminister, wenn nicht gleich vom Präsidenten. Das heißt, hier wurde im Grunde ein Kasperltheater vorgeführt. Und das ist natürlich, abgesehen davon, dass es nicht überzeugend ist, ist im Grunde schon eine Verhöhnung der Zuschauer und natürlich vor allen Dingen der Betroffenen. Ich war in als Journalist in den Pressekonferenzen des JIT, dem Joint Investigation Team. Und um, Nils, sie haben eine Präsentation gegeben. Um, they were coming out with uh, very uh, interesting looking movies, etc., etc., and they were giving um, um, so called conversations. Um, they were taping from, from the telephone uh, with Ukrainians and Russians, etc., etc., et and they were showing some photos, which most of them we had already seen on the internet. And then my question was about, especially about this. Uh, Uh, conversation, the taped conversation. My question was, what is the source of this? And then the answer was very interesting. Uh, first, they said the source is mainly the Ukrainian Secret Service. And then my second question was maybe. And then this guy from the very high guy from the from the Dutch police, he said uh, no only, which means all the sources they use is for this um, phone conversations. Uh, real or not, I mean, you can say anything about it, but the only source they use is the Dutch, is the Ukrainian secret service, which means they don't use, I mean, the Ukrainians are part part of, of a war, ongoing war, there are one party in it, which means and, uh, they're not using any objective sources. And um, we, I already knew this because I've seen some earlier material where they, uh, the Dutch officially said, We're working very closely together with the Ukrainian service, Ukrainian secret service. We're even working in one little room in Kiev together all the time. Now, how can this ever be a, um, um, <clears throat> an objective research? It can the fact that Donald Trump questioned the standard Western story that the Russians or the Donbass republics are responsible. Uh, 
um, was an interesting event and the letter uh, which we put out was using that statement by Donald Trump and, and challenging him to follow up on that statement and call for an international inquiry because right now the only inquiry taking place by the Dutch Safety Board who have official responsibility for the investigation is not at all satisfactory to anybody who has any serious um, intention of finding out what happened. Uh, there are conflicting witness statements, conflicting stories and narratives about what really happened, and the world still does not know what happened. So I think uh, an international public inquiry would be the best way of finding out and telling the people of the world what happened and who is responsible. There was a joint investigation team uh, who searched, which searched for evidence and they released their uh, results last year. So did it convince you what they have shown? No, the Dutch Safety Board uh, reports which they've released are not satisfactory at all because they do not take into account the uh, material given to them by the Russians, for instance, which is very interesting, um, about other scenarios. They, the scenarios they indicate um, they, they favor, which is that the Donbass Republic may have, forces may have shot down the plane are also not satisfactory. They don't even come to any uh, explicit conclusion that they did that. They leave it open and vague that uh, the missile, they think a missile from a book missile launcher did it and launched from the area where those forces were operating. They don't actually say who did it. And there's indications that it could, have, it could have been an aircraft that shot it down, or some witnesses report seeing an aircraft in the area and the plane going down after that. So, and the Dutch Safety Board report, if you would look at it as a logical document, is not logical, it doesn't, it, it, it fails to answer certain obvious questions, it does not discuss certain obvious points. So it looks like the report was manipulated to create confusion and doubt, but always to give the, the, always implying that the Russians are responsible without ever proving it. So it looks like it was politically, politically biased. Es gibt von Anfang an die mit Bedacht gelegte Spur, es war eine Bug. Und das wird mit allen Mitteln ver verfolgt, obwohl längst klar sein müsste, dass es auch eine ganz andere Ursache gegeben hat oder haben könnte. Nämlich welche? Dass es also durch ein anderes Luftfahrzeug oder durch andere Luftfahrzeuge abgeschossen wurde, die MA-17, und nicht durch eine Bodenluftrakete. Hm, welche Waffen wären dann zum Einsatz gekommen? Na, das, worüber ein Yachtflugzeug verfügt. Das sind also zunächst mal die Bordkanonen und natürlich Luft also, Luftrakete. Es wird behauptet, dass auf diesen Aufzeichnungen eine Schallspitze äh, zu erkennen sei und danach sei das Gerät ausgefallen. Und das, jetzt kommt Folgendes. Der Schall, das weiß jeder, breitet sich eben mit Schallgeschwindigkeit aus. Auch eine solche Detonations, äh, ein solcher Detonationsknall. Und das ist unterschiedlich von der Temperatur, liegt das so im Bereich von 300 Meter pro Sekunde. So. Die Splitter einer Flaurakete, die also zur Vernichtung des Flugzeuges führen, oder auch zur Vernichtung dieses Aufzeichnungsgerätes. Die sind aber im zigfachen Schallgeschwindigkeit, mit zigfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs. Also das Gerät müsste längst kaputt gewesen sein, bevor der Schall äh, dort angekommen sein kann. Das ist getürkt. Ja. Eindeutig ist diese Aussage getürkt. Da ging es ja darum, dass es vier Aufzeichnungsgeräte gab, und zu unterschiedlichen Zeiten diese Schallspitze da angekommen sein ja, soll. Ne? Ja. Und daraus wollte man ja schließen, von wo die Detonation gekommen wäre. Ja, ne? Und da sagen Sie, ist physikalisch gar nicht möglich so. Wissenschaftlich und da wird also deutlich, dass äh, einfachste Untersuchungen gar nicht durchgeführt wurden. Die haben einfach gar nicht stattgefunden, was völlig normal gewesen wäre. Nämlich zum Beispiel? Eben zum Beispiel die Untersuchung. Welche, äh, aus welchen Materialien äh, oder welche Materialanhaftung hat es denn an den Durchschlägen gegeben? Mhm. 
Genau, das war ja auch meine Frage gewesen bei der Abschlusspressekonferenz. Und äh, die wäre ja angeblich zu spezifisch, diese Frage. That takes us to the end of this press conference. Die ist völlig berechtigt und überhaupt nicht spezifisch. Das ist das ganz normale Verfahren, wenn so ein Fall zu klären ist. Hm. Was für einen Grund kann es denn geben, dass äh, das Dutch Safety Board schon seit über einem Jahr meine schriftlichen Anfragen nicht beantwortet und dass die Pressesprecherin vom Dutch Safety Board, Frau Verneu, und der Pressesprecher vom Joint Investigation Team, Herr Wim de Brun, mir am Telefon sagen, ich brauche nicht erwarten, dass diese Frage mal mir beantwortet wird hinsichtlich einer Untersuchung des Metallabriebs. Kann es ja nur eine Antwort geben. Nämlich? Wenn man die Wahrheit verschweigen will, muss man einfach darauf nicht antworten. Es geht darum, dass, es, dass die Wahrheit nicht an sich The MH17 is a case that was created out of the war that the Obama administration and Hillary Clinton created. an unnecessary, bloody and very costly war. And these, this incident has yet to be completed and finished and the truth of it made clear. President Trump has uh, expressed skepticism. The letter I was happy to sign uh, because it asks the Trump administration to address this case for the benefit of the victims and also for the benefit of the truth. And the truth is important for Europe. This is a European matter. Uh, mostly Dutch people were killed, Germans, Belgians, and British. And mostly Russian Europeans are blamed. And Ukraine is in the middle, and it's still part of Europe too. So it's very important for Europe to settle this because the Trump administration may not care too much for Europe. It's very Had that theory um, happened, there would have been a spray of particular bow tie shaped and cube shaped metal, 7,800 pieces of metal in the warhead of a book. Four were seen by the Dutch and reproduced in their report. And the evidence of the pathologists, the coroner, coronial experts of the Dutch and the Australians proves there was none of that metal in any, any of the bodies. Okay? So, um, it could have been another type of missile, another type of warhead. It could have been fired from a completely different direction, but it could not have happened the way the JIT and the DSB have said, said it. Now, the... Uh, the importance in your letter drafting is that it should focus on the forensics, and I'm talking forensics, not speculations, not computer simulations, um, not explosive demonstrations, not using models of missiles that weren't used but were designed to simulate what might have happened. The forensics are the forensics. That's the evidence available to us. It's one thing. Second, the evidence, the United States government, Secretary of State John Kerry, uh, the president, uh, Vice President Biden and others said they had satellite pictures of missile track. Okay? That, if that evidence exists, it needs to become public now that we have a new administration in power, which is skeptical of the intelligence agencies providing genuine, truthful evidence on everything. So I do not have any faith in the investigation that was carried out by the Dutch authorities. Uh, I do not think that the results are plausible. 
And it is simply ridiculous that any investigation would be carried out where the prime suspect, in this case Ukraine, has a power of veto over the investigation and that the main investigatory work done within the Ukraine itself was done by the Ukrainian Secret Service. If it's, I think there should be a proper inquiry. It needs to be conducted by an independent body with access to all of the relevant information and with nobody having the power to veto the outcome. Do you know any other case, international case, where we have seen such a veto situation? To the best of my knowledge, there is none. There are reports of uh, Ukrainian fighter aircraft in the vicinity at the time. This has been denied by the Ukrainian government, but the Russian Ministry of Defense at its press conference, I think on the 21st of July, mm -hmm. presented the uh, images of those fighter aircraft. So that needs to be looked at more carefully. I'm told by people who know more about these things than I do that the, the damage to the aircraft from the pieces that have been recovered uh, were consistent with missiles or, or, or bullets uh, being fired from an aircraft. There are patterns of holes that are inconsistent with the kind of damage that a book missile would cause. That is also something I think that needs a lot more investigation. Man würde eher interessiert sein, zu einem Vergleich zu kommen. Denn die Kosten von einer wirklichen Untersuchung, die, die würden schrecklich sein für das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt und, und so weiter. Und Trump regiert natürlich nicht allein, er regiert mit beinahe tausend von wichtigen Interessengruppen um ihn gruppiert. Und das sind alle Leute, die kein Nein für als Antwort wollen. Das sind nicht nur Kapitalinteressen, aber auch große Bürokratien wie die CIA und natürlich der Pentagon noch viel größer. Dass er nicht die Freiheit hat, um eine wirkliche neue Untersuchung. Denn die Folgen, die negative Propagandafolgen für Amerika würde enorm sein mhm. und das Regime in Kiew wurde vernichtet. Da ich gerade ein Buch fertig habe, gemacht habe, wo von, von ja, beinahe 300 Seiten viele, viele mehr von diesen Umständen geschildert werden, die klar machen, dass die Verantwortlichkeit für den Abschuss in, in Kiew und, und namentlich auch bei der NATO Kriegspartei gesucht werden müssen, müssen dass es schwierig ist, um einige davon ähm, hervorzuheben. Ich, ich denke, dass das Wichtigste ist für die Schuldfrage, äh, dass Kiew ein Veto gefragt hat ja, und, und bekommen hat und äh, dass es die Flugzeuge dort überfliegen lasse, äh, wo es eigentlich zu gefährlich war, um das zu, zu machen. Äh, und dann, dann gibt es noch alle, alle Art Unklarheiten, zum Beispiel, äh, was ihre eigenen äh, Sicherheitsdienste äh, gesagt haben, über äh, was die Flak-Möglichkeiten äh, der Aufständischen waren. Na, da haben sie klar gesagt, die haben keine Raketen, die äh, das Ebene von 10.000 äh, Meter erreichen können. Das ist auch bestätigt worden von den NATO-Sicherheitsdiensten, äh, auch von den holländischen. Die Russen haben nur eine sehr äh, enttäuschende äh, Politik gefolgt, ein, eine schlechte äh, Propaganda. Ihr ihre Beitrag am Propagandakrieg war amateuristisch, kindisch äh, und so weiter.